சார் வணக்கம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திங்க சார் வணக்கங்க சார் என் பேர் சிவா திருச்செங்கோட்டில் வந்து நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் ஜெயம் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் ஷாப் ஒன்று வச்சுருக்காங்க இப்போ டூ வீலர் வேலைலாம் செஞ்சுட்ருக்கேங்க சார் டூ வீலர் ஒயரிங் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஆ சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு த்ரீ வீலர் அதாவது மூணு சக்கர சைக்கிள் செஞ்சுருக்கிறீங்க பட் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா பேட்ரியில் போகிற மாதிரி செஞ்சுருக்கிறீங்க அப்படியே அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முடியாதவங்களுக்காக இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கிறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா பேட்ரியில் ஓடும் இப்போ நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வரைக்கும் வருங்க பேட்ரி போகிறத பொறுத்து இருக்குது அவர் பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டிருக்கு பேட்ரி இருபத்தாறு ஏகிச்சு பேட்ரி போட்டிருக்கு சரிங்க அதனால் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மைலேஜ் வரும் சரிங்க ஒரு ஆறு மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டால் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இந்த பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எத்தனை மணி நேரம் சார்ஜ் போடும் ஆறு மணி நேரம் ஆகும் ஆறு மணி நேரம் சார்ஜ் போடணும் இப்போ நம்ம நைட்டு போட்டுவிடலாம் காலையில் ஓட்டிக்கலாம் ஆமாம் டைமிங் பார்த்து போட்டுக்கிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஆ சார் இந்த வண்டியில் வந்து பாருங்க ஸ்பெஷலாக வந்து முன்னாடி இந்த மாதிரி டூம்லாம் செஞ்சுருக்கிறீங்க அதெல்லாம் இதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வண்டியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது பேலன்ஸ் கட் ஆகுது அடிக்கடி கம்ப்ளைண்ட் வருது வெயிட் அதிகமாக இருக்கனால அது வந்து சரி கம்பி மாதிரி வைக்காமல் சும்மா ஒரு தகடில் செஞ்சு நல்ல மொத்த தகடாக போட்டு சரிங்க உங்களுக்கு அது பேலன்ஸ் கட் ஆகாமல் ரொம்ப நாள் லைஃப் வரதுக்கு வண்டி இப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஓ சரி சரிங்க ஆ சார் இதில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கண்ட்ரோல் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆ இதை பற்றி அப்படியே கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்காரருக்கு வந்து ரைட்டு உங்களுக்கு செல்லக்கூடாது அது வண்டிக்காருக்கு வந்து லெஃப்ட் கை மட்டும்தான் வேலை செய்யும் சரிங்க அதனால் லெஃப்ட் செய்கிறீங்க லெஃப்ட் பிரேக்கு ஆறுங்கிறது எல்லாமே லெஃப்டில் வர மாதிரி பண்ணியிருக்குது ஆ அவர் சொன்னனால அப்படி பண்ணியிருக்கேங்க சார் ஆ சார் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணு சக்கர வண்டி ஓட்டுற கஸ்டமர்லாம் ஏதோ இப்போ அதாவது கை காலில் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சில பிரச்சனைகள்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த சைடு வந்து வேலை செய்யதோ அந்த சைடு தேவைங்கிற மாதிரி நீங்கள் வச்சு கொடுப்பீங்க சார் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாங்க சார் ஸ்டேரிங்கு காலில் கை வேலை செய்யலாம் காலில் தான் பண்ண முடியும்னா காலிலே கூட ஸ்டேரிங் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரேட்டர் காலிலே பண்ணிக்கலாம் பிரேக்கு காலிலே எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் எப்படி கேட்குறாங்களோ அப்படி பண்ணி கொடுத்துடலாங்க ஸ்டேரிங் கூட காலிலே வச்சுக்கலாங்க ஆ வச்சுக்கலாம் 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 அதாவது நம்ம உறுப்பில் வந்து கையோ காலையோ அதாவது ஒரு பக்கம் அதாவது ஒரு இது வேலை செஞ்சா போகுது வேலை செஞ்சா போகுது வண்டி ஓட்டுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் வண்டி ஓட்டுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் எப்படி சரியப்படுதோ ஆ பரவாயில்ல இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நீங்கள் ஒரு பண்ணி கொடுக்குறது ஒரு வர பிரசாதம் நினைக்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி ஸ்கூட்ரு டூ வீலர் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி வண்டி செஞ்சு கொடுத்தா பரவாயில்லன்னு நான் பார்க்குறேன் ஆ எப்படிங்க சார் சொல்கிறீங்க இல்லை இந்த மாதிரி முடியாதவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம்னா நமக்கு நமக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இவங்க பெட்ரோல் அடிக்க முடியாது எப்படியும் வேலைக்கு போக போயிருக்க மாட்டாங்க இப்போ பேட்ரி வண்டினா வீட்டில் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் ஓட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க சார் ஓகே சார் உங்களுடைய நல்ல மனசுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் இந்த வண்டி பற்றி சொல்லுங்கள் சார் எப்படி இதை ஓட்டணும் எந்த மாதிரி இதில் வந்து என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஃபங்க்ஷன் அது இண்டிகேட்டர் வண்டிக்கார் வேணானார் அதனால் கொடுக்கல சரிங்க ஹெட்லைட் இருக்குது ஆ ஹெட்லைட் முன்னாடி இருக்கு ஹெட்லைட்டு சாவி இங்கே சாவி வந்து இந்த இருக்குங்க சாவி வந்து எங்கே இருக்குதுங்க சாவி ஒரு லெஃப்ட்லேயே எல்லாம் வேணுன்னா பக்கம் வச்சுருக்கு சாவி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோட கஸ்டமர் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டு மட்டும் தான் வேலை செய்யுது இல்லைங்களா பிரேக் வேணுமா கேட்டால் இப்போ காலில் என்னால் முடியாது அப்படின்னு வேற என்ன கண்ட்ரோல் சார் அந்த இடத்துல இருக்கு வேற என்ன எக்ஸ்ட்ரேட்டர் எக்ஸ்ட்ரேட்டர் இண்டிகேட்டர் சிஸ்டம் எல்லாம் பேக்கு ஃப்ரண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கு இது இந்த பக்கம் தள்ளினீங்கன்னா பேக்கு போவோம் இப்படி தள்ளினீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு போவோம் சார் இப்போ இந்த பேக் போவோம் ஃப்ரண்ட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிங்களா என்னது அதோ வண்டி முன்னால் போவோம் இப்படி தள்ளினா வண்டி முன்னால் போவோம் இப்படி தள்ளினா பேக்கில் இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸு லாரி கார் இந்த மாதிரி வாகனங்களுக்கு தான் பேக்கு போகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் இந்த த்ரீ வீலருக்கும் பேக் போகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அது என்ன பர்பஸ்க்காக சார் அது அது அவங்க இறங்கி தள்ள முடியாது இன்னொரு ஆள் இப்போ த்ரீ வீலே வருது இப்போ ஸ்கூட்டிலாம் வருது மூணு வீலுக்கு அது இருந்தாலும் நாங்கள் பிடிச்ச தான் இழுத்துடுவோம் யாராவது முடியாதவங்களுக்கு அந்த மாதி
அது அவங்க ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் மூணு கிலோ ஓட்டுறவங்களுக்கு இந்த வண்டி ஓட்டுறது ஓட்டுறது தெரியும் நம்ம இப்போ புதுசாக ஓட்டுறவங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் சார் இது போது பிரேக் எது எக்ஸ்ட்ராட்டர் தான் அப்படி அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அது பிரேக்கு இது பேக் பிரேக் தான் அது இந்த வண்டியில் வர்றது இங்கே தான் பிரேக் வரும் சரிங்க நம்ம ஒரு லெஃப்டில் தான் வேணும் அப்படிங்கிற சார் இதை வச்சுருக்குது நீங்கள் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணியிருக்கீங்க பண்ணியிருக்கீங்க ஆ அது பிரேக் பிடிக்கணுங்களா சரிங்க இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்லேட்ரு ஆ எக்ஸ்லேட்ரு வந்து முன்னாள் தெருவு மாதிரி தான் வரும் ஆ எனக்கு பிடிச்சிருவோம்னா இப்படி பிரேக் பிடிக்கிற கஷ்டம் ஆமாம் அதனால் முன்னாள் தெருவு இப்படி பிரேக் பிடிச்சிக்கலாம் அதுக்காக அப்படி கொடுத்துருக்கு சார் இதை விட நீங்கள் ஓட்டி காமிக்கிறீங்களா ஆ அதை ஓட்டி காமிங்க நீங்கள் முன்னாடி அதனால் போயிட்டு வாங்களா பாருங்கள் முன்னாடி பிரேக் போட்டு இப்போது வண்டி முன்னாடி போயிட்டுருக்கு சார் அப்படியே பேக் பிரேக் போ பேக் கீர் போடுங்க பாருங்க வண்டி பேக்லேயே போகுது இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனுமே இந்த வண்டியில் இருக்கு கீழே இறங்கி வண்டியை தள்ள வேண்டியதில்லை சார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்ரி வந்து தோராயமாக வந்து எவ்வளோ லைஃப் வருங்க இப்போ போட்டிருக்க பேட்ரி வந்து ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வருது சரிங்க இப்போ பெருசாக ஓட்ட மாட்டாங்க அதனால அங்கே லைஃப் சேர்த்தே வரும் ஆ கம்பெனிக்காரங்க ஒரு வருஷம் கேட்ரி கேரண்டி கொடுக்குறாங்க நம்ம ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வருங்க அந்த ரெண்டு வருஷம் வரும் ரெண்டு வருஷம் அறநூறு ரூபா சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் இதே குவாலிட்டியான பேட்ரி போட்டோம்னா ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம்லாம் வரும் சரிங்க அது பேட்ரிக்கே இந்த வண்டிக்கு உண்டான காசு வந்துடும் இருபத்தஞ்சாயிரம் வந்துடும் இப்போதைக்கு இதை போட்டிலாம் அது மறுபடியும் ஃபியூச்சர்லாம் இன்னும் கம்மியாகும் பேட்ரி அப்போ வந்து பேட்ரி மட்டும் மாற்றிக்கலாம் மற்றபடி ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட் வராது பேட்ரி மட்டும் செலவு வரும் மறுபடியும் இதில் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி மட்டும்தான் பேட்ரி மட்டும்தான் இந்த லாக் செட்டு இது லாக்கு சரி வந்து சார்ஜ் போடுறதுக்கு இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு சார்ஜிங் போட்டுங்களா சரி கரண்ட்டில் சார் இது தனியாக சார்ஜர் வந்து எப்படி இருக்குது சார் அது எப்படி ஆ இதுதான் பேட்ரி சார்ஜருங்க இது நம்ம ஒன்ஸ் போ போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எத்தனை கிலோமீட்டர் சார் போகுது ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் போகலாம் நாற்பது கிலோமீட்டர் போகலாம் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு செட் பண்ணிடுங்க சார் பின்னாடி இது அவர் கேட்டார் வண்டியார் அவர் கொஞ்சம் தேவைப்படுது கொஞ்சம் வச்சு கொடுங்க நேரம் அதனால் வச்சு கொடுத்துருங்க இப்போ வண்டிக்காரர் வந்து அதாவது த்ரீ வீலர் நம்ம வந்து என்ன ஆப்ஷன் கேட்குறாங்களோ என்ன வசதி கேட்குறாங்களோ அதெல்லாம் செட் பண்ணி கொடுத்துருங்க இன்னொரு இன்னொரு வேலை சொல்லியிருக்காரு அது பண்ண வாட்டர் கேன் வைக்கிற மாதிரியும் குடம் வைக்கிற மாதிரியும் கேட்டிருக்காரு சரிங்க அது இன்னைக்கு பண்ணி கொடுத்துருவோம் வாட்டர் கேனும் குடமும் இப்போ வாட்டர் கேனும் குடையும் மழை போட்டு போகிறது இல்லை மேலே மூடாக்கு மாதிரி கேட்டால் அது வேண்டான்றாரு நான் குடம் வச்சுக்கிறேன் குடம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு பைப் ஒன்று கேட்டாரு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு பைப் மட்டும் வச்சு சார் இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் மாதிரி கீழே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி பெட்டி மாதிரி வச்சுருக்கீங்க இதில் என்னென்ன சார் இருக்குது என்ன கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் இருக்குது இது வந்து சார்ஜ் போடுறது இது வந்து பீஸ் ஏதோ ஷார்டேஜ் ஆனால் பீஸ் போகிற மாதிரி சரிங்க பீஸ் போனால் வண்டிக்காரங்களே எடுத்து மாற்றிக்கலாம் வெளியே வச்சுருக்கு இது வந்து ட்ரிப்பு அதுக்கு மேலே ட்ரிப் இருக்குது இந்த ட்ரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ உள்ளே இறத்தாவது அந்த மாதிரி ஆகாது ஆனால் எல்லாம் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்குது சரிங்க இதனால் ஒரு சேஃப்டிக்காக வேண்டி கொடுத்துருக்கு இது ஏதாவது ஷார்டேஜ் ஆனால் ட்ரிப் ஆகிக்கும் சார் இப்போ இதுக்குள்ளே பேட்ரி வச்சிருக்கிறீங்க இல்லைங்களா என்ன கெப்பாசிட்டி பேட்ரி சார் வச்சுருக்கீங்க எத்தனை வச்சிருக்கிறீங்க பேட்ரி வந்து நாலு நாற்பத்தி ஓல்டு நாலு பேட்ரி வச்சிருக்கிறீங்க பேட்ரி நாலு வச்சிருக்கு சரிங்க இருபத்தாறு ஆம்ஸ் பேட்ரி மொத்தமாக இருபத்தாறு ஆம்ஸ் அவர் ஓகே சார் சார் இது என்ன சார் இது இங்கே செயின் வருது இதெல்லாம் என்ன செயின் உள்ள மோட்டர் வச்சிருக்கிறேன் மோட்டர்ல வந்து செயின் இதுக்கு போகுது சரிங்க வீலுக்கு வெளியூர்ல இருந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து உங்ககிட்ட செஞ்சிட்டு போறாங்க 
அப்போ வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய சர்வீஸ் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது எப்படி சார் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி வண்டி செஞ்சோம்னா நீங்கள் சர்வீஸுங்கிறப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை வராது அந்த பிரேக்கு போக்ஸ் லூஸு ஏர் குடிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் வரும் அது நீங்கள் நார்மலாக சைக்கிள் கடை எங்கே இருந்தாலும் அங்கே விட்டிங்கன்னா அவங்களே பார்த்து தருவாங்க பிரேக் இதெல்லாம் மற்றபடி மற்றபடி டூ வீலருக்கு எதாவது செஞ்சோம்னா டூ வீலருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர்ஸ் பேட்ரி வண்டிலாம் எக்ஸல் சூப்பர் இதெல்லாம் பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன் அது பேட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் வராது மோட்டர் கிட்ட எதுவுமே கம்ப்ளைண்ட் வராது இப்படியும் ஏன்னா நாங்கள் வண்டி ரெடி பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் சரிங்க வந்தால் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் தான் செயின் லூஸ் அந்த மாதிரி தான் வரும் அதை நீங்கள் லோக்கல்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வண்டிக்காரங்களே ஐடியா தெரிஞ்சால் கூட அவங்களே கூட பண்ணி அவங்களே பார்த்துக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சைக்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் கம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் சைக்கிள் கடையிலே விட்டு கஸ்டமர் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் இது டூ வீலரில் பண்ணாலும் ரெண்டு கிலோ வச்சுருந்தோம் ஆக்டிவாக இதெல்லாம் கூட நம்ம மூணு பேக்கில் வந்து மூணு கிலோ வச்சுருக்காங்க ஆமாங்க நம்ம அதை எடுத்துட்டு ரெண்டு வீலாக வச்சு கூட வண்டி ஓடுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்க அந்த மாதிரி பண்ணாலும் இந்த வீல் பிரேக் மட்டும் மெக்கானிக் விட்டு பார்த்துக்கலாம் மற்றபடி எதுவும் தொடர்ந்து இல்லை பெரிய <laughs> அவர் இந்த மாதிரியே தான் அவர் இந்த மாதிரியே தான் கேட்டார் சைக்கிள் வீல் தான் போகணும் ஏன்னா டயர் மாற்றி ஏற பிடிச்ச எல்லாம் சிரம் இல்லாமல் இருக்கணும் வேலை கம்மியில் இருக்கணும் எதுவும் தான் ஆ வெயிட்டு வெயிட்டு வைக்கலாம் இதில் ஒன்றும் பெருசாக வெயிட்டு வைக்க மாட்டாங்க வைக்கலாம் ஆ சார் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நீங்கள் டிவிஎஸ் வீல்லாம் கூட போட்டு கொடுப்பீங்களா ஆ போட்டுக்கலாம் போட்டு தருவீங்க ஆ அந்த அந்த மாதிரி போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் ஆ ரொம்ப நாளைக்கு அந்த எதுவும் டிவி அவர் வண்டிக்கார தான் இந்த சைக்கிள் வீலு அப்படி தான் கேட்டார் சரிங்க இன்னும் டிவிஎஸ் வீலு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நல்ல டயர் மொத்தமாக போட்டோம்னா ஹெவியாக கிடக்குன்னு வச்சுங்களா அதுதான் ஓகே ஓகே சார் நீங்கள் இப்போ வந்து அதாவது முடியாதவங்களுக்கு அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உடல் ஊனம் மற்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான வகையில் அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்டுனா லெஃப்ட் ஹேண்டு ரைட் ஹேண்டுனா ரைட் ஹேண்டு இந்த மாதிரி இல்லை லெக் தான் வந்து ஒரு கால் தான் வேலை செய்யுது அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வண்டியை வடிவமைச்சு கொடுக்குறீங்க இது ஒரு புதிய முயற்சி தான் சார் உண்மையிலேயே வந்து பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் புதிய முயற்சி அதாவது கஸ்டமர் வந்து எவ்வளோ ஆப்ஷன் கேட்குறாங்களோ எந்த மாதிரி வசதிகள் கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரேட்டு கூடும் குறைங்க இல்லைங்களா கூடுங்க கூடாக இந்த ரேட்லேயே பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ரேட்லேயே பண்ணிக்கலாம் இந்த ரேட்லேயே பண்ணிக்கலாம் சார் அப்போ நீங்கள் அந்த த்ரீ வீலர் பேட்ரி வண்டி செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க இது வந்து மக்களிடையே எப்படி சார் வரவேற்பு இருக்குது இந்த மாதிரி வண்டிகள் நிறைய விரும்புகிறாங்களா எப்படி சார் அது உங்களுடைய கருத்து என்ன உங்களுக்கு விரும்புகிறாங்க சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து நம்ம ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே வந்து ஆர்டர் அவங்களே வந்து ஆர்டர் கொடுக்கல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தவங்களை எடுத்து அழகாக ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அதை வண்டி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகே ஓகே ஆ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அல அதாவது நல்ல உள்ளம் படிச்சவர் வந்து இன்னொருத்தருக்கு அதாவது ஏழ்மையில் இருக்கிறவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு வண்டி வாங்கி தரணும் இந்த வண்டி ரெடி பண்ணிடுறத பார்த்து நான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு போனார் ஓகே பண்ணி கொடுங்க நான் இது ஒரு உதவியாக செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஓகே ஓகே ஆ இந்த மாதிரி அதாவது முடிஞ்சவங்க முடியாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வண்டி இல்லை ஒரு உதவி செஞ்சால் அது ஒரு பேர் உதவியாக இருக்குன்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் உங்களுடைய சேவை மென்மேலும் வளர எமது சேனல் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் நன்றி